Mas nasisihan umano ang 56 sa 64 na solo parent na empleyado ng pamahalaang panlalawigan sa 7 days leave na kanilang nakukuha mula sa solo parent law kumpara sa iba pang benepisyo. Yan ay base sa isinagawang survey ng PSWDO o Provincial Social Welfare and Development Office. Maliban pa sa 10 days leave na maaaring ma-avail ng isang government employee, ay may karagdagan pang 7 days leave na benepisyo ang solo parent law. Tulad nung isa sa pinaka-main privilege na is yung additional 7 days leave kasi diba meron tayong entitled tayo sa 8 days na, na leave. So pag solo parent ka, meron ka pang additional na 7 days na leave. Lumabas sa survey ng PSWDO na napakahirap para sa isang single parent ang hatiin ang kanilang oras para sa kanilang mga anak at trabaho. Pero kung mahirap kasi bisan pag walang mag-aalaga sa anak, lalo may trabaho ka. Ang hirap kasi pagpapasok ka, hindi mo alam kung iwan yung anak mo, kung paano ba siya pag alis mo, pag uwi mo, kung ano bang, kung marurumi ba, madudungas ba, mahirap, mahirap kasi. Para sa akin. Kaya labis ang kanilang katuwaan ng ma-avail nila ang benepisyo ng karagdagang 7 days leave ng naturang batas. Pag-avail ko ng mga leave, 7 days, yan. Yun ang mga nabigay nilang privilege sa amin. Yun ang kagandahan ng nagtatrabaho ka, ma-avail mo yung privilege leave na 7 days. Ang mga pribilehiyong nasasaad sa batas na maaaring ma-avail ng solo parent ay ang flexible work schedule, malaya sa diskriminasyon, at ang 7 days leave of absence kada taon. Bukod pa dito, ang mga solo parent na below poverty level ay may benepisyo ng educational scholarship na maaaring i-apply sa TESDA o Technical Education and Skills Development Authority, DepEd o Department of Education, at CHED o Commission on Higher Education, at housing benefit na pwedeng i-apply sa NHA o National Housing Authority. Ayon sa Section 3A ng Republic Act 8972, ang isang solo parent ay isang tao na naiwan ang responsibilidad o pag-aaruga ng anak sa ilalim ng mga kategoryang babae na nagsilang gawa ng rape o iba pang krimen. Balo, nakulong ang asawa ng isang taon, physically at mentally incapacity ang asawa, anag, inabandona ng asawa sa loob ng isang taon, hindi kasal, at sino mang miyembro ng pamilya na umako sa pagiging head ng pamilya. Ang mga benepisyo ng pagiging solo parent ay hindi pang habang buhay, ayon kay Shirley Angeles ng PSWDO. Kasi pag hindi na minor, hindi na siya entitled. So, ang isa sa basihan, na dapat meron siyang minor child, uh, 18 below. Pero ang isang pa naman, let's say meron siyang anak na 18 years old na, uh, pwede siya i-consider na still a child kung yung anak niya ay may mental disability. Ipinatupad ang Republic Act 8972 noong November 28, 2000 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Unang sigaw!